dispiace se do un'occhiata. L'ascensore è fuori uso. Sono desolato. Se è fuori uso, che cosa ci fai tu qui? È fuori uso anche per gli ospiti di Kerry Eurodyne. Mi sta aspettando. In tal caso, buona serata.
Vi! Questo è Vi, il mio braccio destro. Vi è l'uccellino che arriva quando devo chiudere e scappare. Mi spiace. Vi! Vi, una domanda veloce! Com'è stare accanto a Carrillo? Dai una leggenda vivente! Beh, come potete immaginare, è leggendario. Ma terrò per me i dettagli più succulenti. Grazie, ma devo proprio scappare. È tardi, ho da fare. Andiamo. A meno che tu non voglia fare altre interviste. Amore a prima vista, eh? Ci sono molti tipi di amori e diversi inizi. Ehi, hey, vieni con me. Voglio presentarti qualcuno. Vi? Spectre, un vecchio amico. L'ho incontrato a Memphis, sulla via, secondo me. Ehi, ha roba di prima qualità. E fa uno sconto ad amici e famiglia. Ma certo, signor Eurodyne. Prezzi speciali per i tuoi amici. Vediamo cos'hai. Potrete parlare d'affari dopo. Vieni, Vi, ti mostro una cosa. Complimenti, Kerr. Uno spettacolo niente male. Ora che abbiamo risolto quel problema, qual è la prossima missione di Kerry Eurodyne? Colpire Kovacek? Molto divertente. Ah sì, non intendo fargliela passare liscia. Forse non oggi, forse non domani, ma quel bastardo si pentirà di avermi fatto firmare quei documenti. E uscire dall'accordo con l'etichetta? Ah, siamo onesti. Mettiamo che io rompa il contratto. Poi? Chi pubblicherà le mie canzoni? Chi si occuperà di distribuzione, promozione, influencer, media? Le etichette controllano tutto. Se chiudi con loro, sei fuori, punto. Ma saresti libero. Davvero? Libero di cantare fino a perdere la voce senza che lo senta nessuno? È solo un altro tipo di gabbia. Vedrai uno dei miei punti preferiti di Night City. Non vengo qui spesso, ma quando capita, è importante. Devo sentirmi speciale? Forse. Gli ho detto di chiudere il locale per oggi. Questa vista non mi stanca mai. Adoro guardare la città dall'alto. Beh? È l'unico posto in cui ti addormenti credendo di essere speciale e poi ti svegli sapendo che non sei nessuno. A volte mi chiedo se vedrò mai qualcosa di più bello. Io l'ho visto, ma non importa. Night City non è qualcosa che si dimentica. Non te lo permette. So cosa intendi. Ti sei mai sentito come se la città non ti lasciasse scelta? Ci puoi bruciare dentro o non essere mai esistito. Merda. Kerry, vuoi dirmi che cos'hai? Continuo a ripensare alla nostra conversazione al caliente. Sulle Ascrex, su di te e sugli schiavi delle corporazioni. Mm. Forse non sono stato del tutto sincero con te. O con me, se è per questo. Parlamene. Vedi... Pensavo di aver paura che la gente mi considerasse uno schiavo corporativo. Ma avevo solo paura di finire di nuovo all'ombra di qualcuno. Di nuovo? Per anni ho vissuto all'ombra di Johnny, come parte dello scenario, della macchina, che lo aiutava a risplendere. Non credevo che ce l'avrei fatta da solo, senza Silverhand. Per questo ho lasciato i samurai. Cazzo. E invece ce l'hai fatta? E alla grande... Ormai solo i fan ricordano i samurai, mentre tutti conoscono il tuo nome. Credi che questo cambi qualcosa? Mi sveglio ogni giorno con lo stesso pensiero, con l'idea che potrei svanire nel fumo, nel tanfo e nel marcio di questa città, per sempre. Night City è una città di ombre. Per anni ho fatto il possibile per tenermene alla larga, capisci? Cazzo. 
Io ho ancora molto da dimostrare a questa città, ma tu... Tu sei al vertice, la città è tua. Di cosa hai paura? Eh, ne parleremo un altro giorno, quando sarai nei miei panni. Credi che possa arrivarci? Ne sono sicuro. Dobbiamo rientrare. Di sotto aspettano tutti. Aspettano te. Lo so, lo so. Stasera si brinderà a questa città. E a me con lei. Ma resterò quassù ancora un po'. Tu va pure. Ok. Ci vediamo. Resterò quassù ancora un po'. Ce l'hanno tutti con me. Sono un po' impegnata.
Carry, hey. Molla tutto e vieni da me al porto. Non farmi aspettare. Non dire altro, arrivo. Vedrai che sorpresa, vi. A porto di Night City, Molo 4. Iniziavo a pensare non venissi più. Non avrei dovuto, in effetti. Perché no? Di solito lavoro solo con i fixer. I clienti che li evitano in genere portano problemi. È solo che tengo la mia privacy. Tutti vogliono la propria privacy. Forse, ma non quanto me. Cazzo, tu sei... Io sono Lizzy Weezy. Siediti, parliamo. Ok, allora di che si tratta? Credo tu possa immaginarlo. Sono nei guai. Mm -hmm. Di che tipo? Eh, bella domanda. È stato un anno difficile, blocco creativo. Non sono neanche riuscita a scrivere qualcosa di decente. E in più... mi sono innamorata. Non è la cosa peggiore. Lo è per me. Ho qualcosa da dire. E l'amore è una distrazione. Devo concentrarmi sulla mia arte. Quindi... parliamo di un uomo? Di una donna? Merda, queste mani. A volte mi sembra di sfiorare le cose e invece volano scintille. A ogni modo, è un uomo. Si chiama Liam. Liam Norton. Stiamo insieme da qualche mese, ma credo che mi tradisca. Liam Norton? No, non lo conosco. Dimmi di lui. Sulla quarantina, sensibile, uno a cui non è mai mancato niente. È presente il tipo? Ho presente, come vi siete conosciuti. Ah, è il mio manager. Lo so, so quello che sembra. Non doveva succedere. Non è neanche il mio tipo, ma... Ma? Il corpo sarà anche cromato, ma il cuore è lo stesso. Non si comanda. Quindi qual è il mio ruolo? Che cosa vuoi da me? Prove. E poi chiuderò questa storia per sempre. Liam va sempre al Riot. Credo che incontri qualcuno lì. Voglio sapere chi. Mi aiuterai? Non così in fretta. E la grana? La avrai. Lo spero. La domanda è quanta? Dio, come sei terra terra. Non lo so. Soldi appalate. Contento? Mm -hmm. Sai, per noi comuni mortali le cose terrene contano. A volte fanno la differenza tra la vita e la morte. Non farmi la predica. Vuoi il lavoro o no? Conta su di me. Perfetto. Ricorda, voglio i dettagli. Dettagli concreti. Registrazioni o foto, se puoi. Certo, lo terrò a mente. Bene, ora va.
Mm. Mi sembri a posto. Entra, ma niente casino. Sto cercando un tizio. Si chiama Liam. Liam Norton. Sai dove posso trovarlo? So che puoi levarti dalle palle, mercenario. Io non parlo. Se ti dà così fastidio, prenditi dei tappi coperti. Oh, quindi conosci Liam. Siete stati compagni di cella? Di brandine? Fumate insieme sul retro? No. Certo che no, perché è un ricco stronzo. Un tipico corporativo che neanche vede gente come me e te. O se lo fa, è solo per sputarci addosso. Quindi perché proteggerlo? Perché rendermi la vita difficile? Perché è il mio cazzo di lavoro, quello per cui mi pagano. Ti pagano per mantenere l'ordine. E sono un ciuma amante dell'ordine. Entro, esco, nessuno mi noterà. E poi, è importante. Guarda nella sala VIP. E in genere si siede lì. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Champagne? Mm, che bella sorpresa. Consideralo un segno della mia gratitudine. So che non accettate spesso di usare il relic, ma beh, di solito non capita neanche di creare un engramma di una persona vivente. No, oh, dai. La Rasaka è molto interessata alla carriera di Lisi. Sarebbe un peccato se dovesse concludersi prematuramente. Una coppia di backup mi sembra la soluzione più ragionevole. A proposito, quando fate il backup potreste rimuovere alcuni tratti indesiderabili. Perché Lisi... Dopo la sua conversione, non... non è più lei. Temo sia impossibile. Gli engrammi salvati con assicura la tua anima non possono essere alterati. Ma... Uh, quanto sarebbero significative queste modifiche? Abbastanza. A volte... a volte non la riconosco nemmeno. Altre invece... No, non importa. Brindiamo. Alla nostra collaborazione. Oh cazzo, l'hai sentito anche tu, vero? Il Relic. Vogliono fare a lei quello che hanno fatto a me. Non esattamente. Tu sei stato cancellato. Lei verrà solo copiata in un backup. Un backup? V, stiamo parlando di una persona, non delle foto delle vacanze. Non gliel'ha neanche chiesto. Sta facendo tutto a sua insaputa. Non ne ha alcun diritto. Nessuno ce l'ha. Specialmente a sua insaputa. Merda. Come faccio a dirglielo? Non serve. C'è una telecamera lì. E dove ci sono telecamere, ci sono registrazioni. Pronto? Vi? Che c'è? Ho notizie su Liam. E? È come pensavo. No, è peggio, Lisi. Molto, molto peggio. E cioè? Ascolta, non conosco tutti i dettagli. Ma Liam vuole il tuo engramma. Vuole copiarti. Cosa? Ma perché? Dice... Dice che ha paura. Per te. E dite. No, no, non ci credo. Mi hai sentito? Non credo a una parola. Menti. Ho le registrazioni. Ecco, ascolta tu stessa. No, no. È... No, cazzo.
Arr, pendaglio da forca. Puoi salire a bordo? Arra te! Che succede? Ti va una crociera nella baia? Con il vecchio Kerry? Ok, dai. Sembra promettente. Ci sto. Musica per le mie orecchie, cazzo. Salpiamo! Ora, se trovassi il pulsante per alzare... Ah! Fanculo. Ah. Simurai. Ah. Avanti tutti. Ok, sentiamo un po' cosa ti frulla in testa. Te l'ho detto. I cicli della vita. Ah, biciclette? No, 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 no. Cicli, anelli. Finisce un capitolo e inizia un altro. La vita ne è piena. Almeno così dice il mio muro. Ok, parlami di questi cicli. Ok, allora, il primo pezzo decente che abbia mai scritto, l'ho scritto in mare. E hai notato? Oggi ho per le mani qualcos'altro di interessante. Ecco un ciclo. E ti serviva compagnia per questo? Non solo la tua compagnia. Avevo bisogno di te, Vi. Ho pensato alla storia con le Ascrex e a quanto mi hai aiutato, tanto. Tu trasformi le cose, Vi. Con te mi sento, voglio dire, prima che arrivassi tu ero impantanato. Avevo paura anche della mia stessa ombra. E ora? Ho in mente una nuova canzone, un nuovo album persino. Sempre roba trasher, ma con un'anima diversa. Ho avuto quella che la gente chiama un'epifania. Forse è solo quella che la gente chiama maturità. Vedrai, niente più casini, niente più complotti. Ho chiuso. Beh, da domani. Ok, è ora di una boccata di libertà! Vuoi ah! darmi una cazzo di mano o te ne stai lì impalato? Caos e distruzione. Cazzo, perché no? Prendi qualcosa di pesante. Poi non ti pentirai di aver distrutto il tuo yacht? Il mio yacht? Pensi davvero che avrei chiamato la mia barca Simurai? Cazzo. E di che cazzo è? Di un figlio di puttana. L.B. Kovacek. Kovacek? Quel Kovacek? Mm -hmm. Non sono mai riuscito a ringraziarlo come si deve per la storia delle Ascrex. E per un paio di altre cosette. Scegli qualcosa e spaccalo. Tutto offerto da L.B. Ok, spacchiamo questa cazzo di barca. Bene, bene. Finalmente ci si diverte. O si è rimbambito o finalmente ha messo la testa a posto. Una delle due.
dammi una mano con questa merda! No, grazie, V. Sono a posto. Allora ce la fai ancora. Ricordi quando ti sei svegliato in quella discarica? Lui è a quel punto ora. È rinato e non c'è un cazzo che può fermarlo. È ora del gran finale. A te l'onore, V. Ah, battesimo d'acqua e fuoco. Ah, ben cazzo. Alle rese dei conti. Ben detto, cazzo. Peccati questa, Kovacek! Fino alla spiaggia! Sa che devo iniziare a usare la piscina più spesso. Vieni qui. Solo trattieni un attimo il respiro. C'è una puzza infernale. Spettacolo, eh? Il bastardo è ancora intero. Qualcuno avrà visto il fumo ormai. Se il Simurai sopravvive un altro giorno, mi strappo tutti i capelli. Avrei dovuto caricare altri barili. O procurarmi del C6 sul mercato nero. Secondo te... Ah. Sono divertito. Tu? Niente male, lo ammetto. È stato grandioso. E mi serviva proprio. Per regolare quel conto. Mm. Per segnare un nuovo inizio. Grazie, V. Che nottata infernale, eh? Sembrava uno dei primi concerti dei samurai. Un po' incasinato, ma con un'energia bestiale. <ride> Bel colpo di scena. Devo ammetterlo. D'accordo. Andiamocene da qui prima che cambi il vento e quella puzza ci investa in pieno. Vuoi un passaggio? Sicuro. Allora vieni.
Dios. Te andrebbe di farmi compagnia. Raccontami della tua giornata. Sinceramente, ho visto giorni migliori. Oh, ma penso di sapere come migliorare. E come? Conosco decine di modi. Forse c'è di D'accordo, mi hai incuriosito. Seguimi. Questo è una vera noia. Ma vedo che tu sei diverso. Ti andrebbe di farmi compagnia? Uh, sì, allora ci sentiamo. Cosa ci fa tutto solo uno come te? Potrei farti la stessa domanda. Realizzo i sogni degli altri. Non i miei sogni, grazie. Non oggi. Peccato. Non sai cosa ti perdi. alla della mail 
È un piacere averla a bordo. Vedo che la sua salute è nuovamente peggiorata. Già, non ti sbagli. Spero che tutto si risolva nel migliore dei modi. Anch'io. Vorrei comprare un'arma. Ottima idea. A Night City non si va lontano senza un'arma.
Città che scrive di vicino. Watson Hall. Nuovi episodi di mercoledì alle 10. Solo su WNS. Qui è M54 News con gli sviluppi dell'ultima ora. Il rapimento degli adolescenti da parte di Anthony Harris, conosciuto con il nome di Peter Pan, si è concluso in maniera positiva. Una soffiata anonima ha permesso all'NCPD di raggiungere in tempo le vittime. Le condizioni dei ragazzi sono critiche ma stabili per il momento. I giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni erano trattenuti in una fattoria. Questo efferato caso rappresenta solo un altro esempio del collasso morale senza fine di Night City. La criminalità di Night City è ancora più di quella delle altre città dei nuovi Stati Uniti. A questo punto vorrebbe un senso l'opinione che le più giuste rispondono di noi. Potrebbero essere una strada per migliorare la sicurezza della città. Sono Jim e Jordan di M54 News e queste sono le notizie locali. L'NCPD invita alla cautela nell'utilizzo dei data terminali. Sai che ti dico? Il nostro piccolo gesto anarchico 
Mi è piaciuto. A proposito di anarchia, come sei finito in questa cosa? Questa... voglio dire... Vuoi ah. sapere perché faccio quello che faccio? Già. Perché? Sono cresciuto per le strade di Night City. I fixer trovano quelli come me in fretta. Da lì la via era segnata. Non hai mai pensato di uscirne? Se funziona, perché cambiare? Stami bene. <ride> 